ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോഡിങ് ചാനൽ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ആണ് സിംറ്റംസ് സയൻസ് ആൻഡ് അബ്നോമൽ ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് ലബോറട്ടറി ഫൈൻഡിങ്സ് നോട്ട് എൽസ്വെയർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് റേഞ്ച് വന്നിട്ട് ആർ ഡബിൾ സീറോ ടു ആർ നയൻറ്റി നയൻ വരെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ യൂസ് ഓഫ് സിംറ്റം കോഡ്സ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിംറ്റം കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ഗൈഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു അസുഖം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിംറ്റം കോഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സിംറ്റംസിനാണ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻഡേണസ് ആൻഡ് ലോക്കലൈസ്ഡ് പെയിൻ ഇൻ ദ റൈറ്റ് അപ്പർ ക്വാഡ്രൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രൊബബിൾ ഗോൾ സ്റ്റോൺസ് അതായത് ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് റൈറ്റ് അപ്പർ ക്വാഡ്രനിൽ ടെൻഡർനെസ്സും ലോക്കലൈസ്ഡ് പെയിനും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഗോൾ സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഗോൾ സ്റ്റോണിന് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിംറ്റംസിന് കോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരാം ആർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ റൈറ്റ് അപ്പർ ക്വാഡ്രൻ പെയിൻ ദെൻ ആർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ വൺ റൈറ്റ് അപ്പർ ക്വാഡ്രൻ അബ്ഡോമിനൽ ടെൻഡർനെസ് നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് എ സിംറ്റം കോഡ് വിത്ത് എ ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് കോഡ് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിംറ്റം കോഡ് ഇടുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഗൈഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസുമായിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു സിംറ്റം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസിന് കോഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആ സിംറ്റത്തിനും കൂടെ കോഡ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂമോണിയ വിത്ത് ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് അതായത് ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ന്യൂമോണിയോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹീമോപ്റ്റൈസിസും ഉണ്ട് ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്യൂട്ടത്തിൽ ബ്ലഡ് കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ന്യൂമോണിയോ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു സിംറ്റം ആണ് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമോണിയക്ക് കോഡ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ ഹീമോപ്റ്റൈസിസിനും കൂടെ കോഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഡ്യൂ ടു അക്യൂട്ട് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ഇവിടെ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്ഡോമിനൽ പെയിനിന് രണ്ടാമത് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് മാത്രം കോഡ് ചെയ്താൽ മതി കെ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ അൺസ്പെസിഫൈഡ് അക്യൂട്ട് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസുമായിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു സിംറ്റം ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസും കോഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആ സിംറ്റവും കൂടെ കോഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കോഡ്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സിംറ്റം അതായത് ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ സിംറ്റവും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംറ്റത്തിന് വീണ്ടും കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രം വിത്ത് ഡയറിയ അപ്പോൾ ഈ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ കൂടെ ഡയറിയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരൊറ്റ കോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രം വിത്ത് ഡയറിയ അപ്പോൾ ഡയറിയയ്ക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോമ്പിനേഷൻ കോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംറ്റംസിന് വേറെ കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഫാൾസ് ഇതിൽ രണ്ട് കോഡ്സാണ് വരുന്നത് ആർ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് സെഡ് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആർ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വീണിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് വീഴാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫാളിങ് മുന്നേ വീണിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഴാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് നയൻറ്റി വൺ പോയി
ഇനി എപ്പോഴും കോമ സ്കെയിൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണോ ഡയഗ്നോസിസ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സെറിബ്രോവാസ്കുലർ ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ സെറിബ്രോവാസ്കുലർ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ അത് അതായിരിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ കോമ സ്കെയിൽ കോഡ് ഇടാനായിട്ട് ഇനി കോമ സ്കെയിൽ കോഡ് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു കോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ആർ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആർ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു ടു ആൻഡ് ആർ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് സബ് കാറ്റഗറീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് കോഡ് എടുക്കണം അതായത് ആദ്യം ഐസിൻ്റെ കാര്യം പറയണം പിന്നെ നമ്മൾ വെർബൽ റെസ്പോൺസ് നോക്കണം പിന്നെ മോട്ടോർ റെസ്പോൺസ് നോക്കണം ഈ മൂന്ന് കോഡ്സും കൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കോമ സ്കെയിൽ പൂർണ്ണാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ കോമ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നത് അതായത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ടാണോ അങ്ങനെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഈ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ ഈ മൂന്ന് കോഡ്സിലും അതായത് ആർ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സബ് കാറ്റഗറി കോഡ്സിലും ആർ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു ടു സബ് കാറ്റഗറി കോഡ്സിലും ആർ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ സബ് കാറ്റഗറി കോഡ്സിലും ഈ മൂന്ന് കോഡ്സിലും ഈ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് സെയിം സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ആ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഗ്ലാസ്ഗോ കോമ സ്കെയിൽ ടോട്ടൽ സ്കോർ ആണത് ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ഗ്ലാസ്ഗോ കോമ സ്കെയിൽ കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോഡ്സോ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ കോമ സ്കെയിലിൻ്റെ കോഡോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കോമയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കോമയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെഡേറ്റഡ് പേഷ്യൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മെഡിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ കോമ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം തേർട്ടി ഇയർ ഓൾഡ് മാൻ ഫൗണ്ട് ഡൗൺ ആഫ്റ്റർ അൺനോൺ ഇഞ്ചുറി വിത്ത് സ്കൾ ഫ്രാക്ചർ ആൻഡ് വിത്ത് കൺകഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് അൺനോൺ ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്ലാസ് ഗോ കോമ സ്കെൽ സ്കോസ് ഐ ഓപ്പണിംഗ് റെസ്പോൺസ് ത്രീ ഐസ് ഓപ്പൺ ടു സ്പീച്ച് വെർബൽ റെസ്പോൺസ് ത്രീ റാൻഡം സ്പീച്ച് വിത്ത് നോ കോൺവെർസേഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് മോട്ടോർ റെസ്പോൺസ് ഫോർ ഫുൾ സ്ലിം എവേ ഫ്രം പെയിൻഫുൾ സ്റ്റിമുലസ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയഗ്നോസിസിനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്കള്ളിൽ മു ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൺകഷനും ഉണ്ട് വിത്ത് ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോമ സ്കെയിൽ കോഡ്സ് കോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കോഡ് എസ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എക്സ് എക്സ് എ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് വോൾട്ട് ഓഫ് സ്കൾ ഇനീഷ്യൽ എൻകൗണ്ടർ ഫോർ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്രാക്ചർ ദെൻ എസ് സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എക്സ് നയൻ എ കൺകഷൻ വിത്ത് ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് അൺസ്പെസിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇനീഷ്യൽ എൻകൗണ്ടർ ദെൻ നമ്മളിനി കോമ സ്കെയിലിന് കോഡ് ചെയ്യണം ഐസിൻ്റെ കാര്യം പറയണം വെർബൽ റെസ്പോൺസ് പറയണം മോട്ടോർ റെസ്പോൺസ് പറയണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കോഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ആർ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ത്രീ ത്രീ കോമ സ്കെയിൽ ഐസ് ഓപ്പൺ ടു സൗണ്ട് അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ദെൻ ആർ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു ടു ത്രീ ത്രീ കോമ സ്കെയിൽ ബെസ്റ്റ് വെർബൽ റെസ്പോൺസ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റീവ് വേർഡ്സ് അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ദെൻ ആർ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ കോമ സ്കെയിൽ ബെസ്റ്റ് മോട്ടോർ റെസ്പോൺസ് ഫ്ലെക്ഷൻ വിത്ത്ഡ്രോവൽ അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോഡ് എടുത്തിട്ടുണ്
Stomach inflammatory response syndrome of non-infectious origin without acute organ dysfunction. In acute organ dysfunction in the end the R65.11 code anuvera. Systemic inflammatory response syndrome of non-infectious origin with acute organ dysfunction. Acute organ dysfunction in the end the additional item acute organ dysfunction in the code anam. In the example, no cis due to pancreatitis and acute renal failure. In the question, we have to do the condition of pancreatitis. That is the same as the same as the acute organ dysfunction. We have example, no Systemic inflammatory response syndrome due to acute gallstone pancreatitis. So, we have first acute gallstone pancreatitis. Codia K85.10 biliary acute pancreatitis without necrosis or infection. Then, we have systemic inflammatory response syndrome. Codia acute organ dysfunction. R65.10 anavera systemic inflammatory response syndrome of non infectious origin without acute organ dysfunction. Next. Death not otherwise specified. That is the patient in hospital. That is the case. That is the case. That is the case. That is the the case. That is 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 Patient in the neurological status and the anarian, along the severity of the stroke area, and it and number e code use in a other number a acute stroke code da I sixty three category in a first code da randa mother number e NIHSS code da R twenty nine point seven category in a. So, this is the chapter of guidelines. We will be able to get the guidelines. Next class, we will be able to get the chapter of the ICD. We will be able to get the ICD. Thank you for watching.